Уважаемые телезрители, в эфире «Союз онлайн». Начинается новый день, первую половину которого с вами буду я, Надежда Калинина. И в эти 15 минут мы поговорим о том, что делать с ленью и как разбудить нашу душу. Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Все мы помним эти строчки из стихов Николая Заболоцкого. Поэт был уверен, что мир должен постоянно совершенствоваться, переходить на более высокие уровни. И самой большой ошибкой является бездействие, лень и празднество души. Конечно, жизнь почти каждого человека – это постоянная борьба, ленности и трудолюбия. И если дать душе поблажку, остановиться в своем развитии хотя бы на миг, то словами поэта эта душа последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Но, как говорила моя учительница в начальных классах, лень, матушка, видимо, раньше нас родилась. И даже вдохновившись этим прекрасным стихотворением или обещанием самому себе, мы не всегда можем противостоять лени. Нужно ли это делать и может ли лень быть не вредной, а полезной? Об этом с психологом Надеждой Гавриловной Валинуровой поговорила моя коллега Ирина Пономарева. Как бороться с ленью? Об этом мы сегодня поговорим с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот вроде бы православному человеку как-то особенно стыдно лениться. Почему все-таки такое бывает, что ленишься? И что с этим делать? Как всегда, причин очень много. Почему человек ленится? Наверное, одна из первых причин, почему человек ленится, это он занимается не своим делом, ему неинтересно. То есть, когда человек что-то интересно, ему лениться некогда. Это вот одна из первых причин. Вторая причина, по которой человек ленится, это когда он ставит себе очень долгосрочные цели и видит туда, что «Ой, надо выучить английский язык, а выучить английский язык я не могу». И, конечно, или написать дипломную работу, а написать я ее не могу. И я начинаю но и всячески отлынивать, чтобы не приступать к тому сложному, страшному куску дел, да, за которым мне трудно, трудно приняться. Поэтому я, наверное, бы не стала говорить, что бороться с ленью, а стала бы говорить о том, что как э, помочь себе э, найти интересный вид деятельности и как э, принудить себя к тому, что тебе полезно. Но вот есть очень интересная методика, как на самом деле э, быть с ленью. Э, методика, причем она очень известна в Японии, она известна и у нас тоже в России, называется она работа по минутке. То есть заставлять себя работать одну минуту. Допустим, мне надо выучить английский язык. Я понимаю, что сегодня там 300 слов мне не выучить. Я говорю, хорошо, я учу одну минуту и сегодня на этом заканчиваю. Одну минуту, в принципе, даже самый ленивый человек готов посидеть и поучить. Также можно позаниматься ну, любым другим нелюбимым делом. По решаем алгебру всего одну минуту. Одну минуту порешал, целую неделю решал от алгебра по одной минутке. Но за, это, за эту неделю я очень многое понял, оказывается, в алгебре за эту минутку. На в следующей неделе я ставлю себе уже работу 2 минутки или 5 минуток и так далее. То есть постепенно кусочек этот э, увеличиваю. На порции, да? На порции, да. Вот во всяком случае, мне э, моя дочь однажды сказала, э, сама пришла к этому выводу, она сказала, что я никогда не хочется мыть посуду. Я говорю себе, сейчас я только вымою две ложки и не буду мыть посуду. Но когда я вымыла две ложки, ну если я вымою вот кружку, то тоже ничего страшного не случится. И в итоге вот на маленькие кусочки, когда мы делим, мы таким образом преодолеваем э, вот это вот нежелание. Но но я бы хотела еще остановиться в связи с ленью на вот какой стороне этой проблемы. Сейчас, мне кажется, даже наоборот, не столько люди ленятся, сколько людям страшно полениться. Сами психологи, я общаюсь с коллегами, говорят, что когда я сажусь на диван, у меня начинается чувство вины, что я сижу, а надо было проверить почту, ответить на звонки, написать письма, там сделать то, десятое, пятое. У меня начинается такое внутри волнение, такая тревога, что я бегом сажусь за компьютер, и вот когда я сажусь за компьютер, и начинаю отвечать на письма, 
жизнь, вроде как все в порядке. Ну вот, вот это как бы засуеченность, вот эта вот способность, неспособность человека уже побыть одному и побыть наедине с собой, это, наверное, более серьезная сейчас проблема на современном этапе, нежели люди, которые ленятся. Да, есть люди лентяи, безусловно, люди не приученные, но сейчас, наверное, надо говорить вот об этой проблеме, что люди не могут позволить себе дать возможность просто отдохнуть. И поэтому, да, кстати, ученые, физиологи, они проводили исследования работы мозга, и они пришли к очень интересному результату. Оказывается, когда человек все время в потоке, вот все время в суете, в делах, все время он как бы планирует, делает какие-то, ставит цели, достигает, снова ставит цели, оказывается, в его мозге задействованы одни структуры. Но когда он отключается от всего этого, скажем, уехал он на дачу, он лег там на гамак себе и лежит полдня на этом гамаке, смотрит на небо, благодарит Господа Бога, как ему замечательно, то оказывается, начинают включаться другие структуры мозга, которые отвечают за творчество. То есть получается, что люди, которые способны побыть один на один с собой, ну, не боящиеся уединения, не боящиеся вот, этого вот, вот этой пустоты, они помогают себе быть творческими людьми. И поэтому я особо хочу обратиться к зрителям и к родителям, особенно у которых дети еще маленькие, позволяйте им лениться. Не надо их все время таскать по школам. Дайте детям побыть в одиночестве. Дайте детям побыть и позаниматься тем, что они хотят. Просто сидеть песочек пересыпать, просто перебирать какие-то тряпочки, рвать бумажки. То есть это очень важный момент для развития их мозга и для развития их творческого начала, креативного. Чтобы они не были такими загнанными лошадями, да, которые делают только все э, по плану, по стандартам, по нормам, и при этом совсем не живут. Чтобы эти дети учились э, жить полноценно, понимать, что да, работа работай, но есть еще и очень большой пласт жизни, который не связан с работой, Работы, а связан с самопознанием, самоизменением, самосовершенствованием, э, самопомощью, в конце концов, с помощью другим людям. То есть, э, вот если вы хотите проверить себя, дорогие зрители, и э, поэкспериментируйте, я вам расскажу, какой можно провести эксперимент с собой и посмотреть, насколько вы уже засуечены, насколько вы многозадаченные. А эксперимент такой. Вы на выходные, отключите все телефоны, все телевизоры, останьтесь одни дома, найдите это такое время, что остаться одному дома, и вам можно будет делать, делать только то рисовать или писать. И попробуйте побыть хотя бы сутки в таком положении. Спать, как обычно, 8 это часов. Это мечта замечательная, да. Рисовала. Да, вот просто сидеть и рисовать, либо писать дневник. Ни телефоны, ни... то есть вы можете глядеть в окно, ходить. И некоторые спрашивают, а есть? Как обычно, три раза в день, да, то есть вот вы поели не так, чтобы объедаться, сделайте так, чтобы холодильник пустой был у вас, да, поели утром кашку, в обед там супчик, вечером еще картошечку себе пожарили, а все остальное вы просто сидите дома полном одиночестве. И посмотрите, что с вами будет происходить. И вот если вы увидите, что с вами... Некоторые просто переживают эксперимент, они не могут высидеть три часа. Почему, скажем, нам так страшно и сложно сидеть в очереди в больнице? Потому что делать нечего, хотя вроде телефон с тобой рядом. И то нам делать нечего, потому что мы все время куда-то торопимся. И вот способность остановиться, подышать, сконцентрировать свое внимание, и, наверное, вот этот вот огромный плюс способность вот этой побыть э, полиницей, я бы так сказала, это в том, что ты концентрируешь свое внимание на чем-то более важном. Ну, наверное, это уместно называть просто отдыхом, сменой деятельности, да, наверное, не совсем Да, лень. ну смотрите, смена деятельности, человек говорит, я поехал э, отдыхать, вроде как будто купил билеты, улетел там куда-то за 3 земель, но в то же время я все время на телефоне, я отвечаю на смс, я пишу письма, я все время на в курсе, я все время на телефоне, у меня все время дела, даже там, мне надо по магазинам побежать, по экскурсиям побегать, остановитесь. Да побудьте в тишине с самим собой. Вот о чем я хотела сегодня сказать. Да, то есть очень важно позволить себе быть э, в уединении. То есть не забывать, что это как ну, не хлебом насущным жив человек. То есть вот такие моменты, они очень важны. То есть не только искать подпитку энергетическую, скажем так, от других людей, но и находить ее в себе самом, просто оставшись одному, можно а, как раз восполнить свой сосуд, да? Ну да, да. Спасибо. Какой хороший совет – побыть наедине с самим собой. Ведь это значит и возможность услышать себя, находясь здесь и сейчас, не витая в облаках, не отвлекаясь на решение каких-то проблем, то прошлого, то будущего. Не лениться и дать себе время на то, чтобы заметить, какой сегодня замечательный день. Не лениться и увидеть красоту в самых обыденных вещах. Не лениться и просто побыть в тишине, чтобы услышать голос своей души. 
Вот что необходимо современному человеку, а значит и нам с вами. О потребностях души поговорим в следующей рубрике «Дар слова». Почему иногда бывает так, что в самый жаркий день мы вдруг ощущаем сковывающую душу холод или в солнечную погоду становимся мрачнее тучи? И я сейчас говорю не о сюрпризах погоды или о сказке 12 месяцев, где с помощью волшебного колечка мы ментально менялись времена года. В своем стихотворении Андрей Евсеевич Слоним, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра Узбекистана и заслуженный деятель искусств республики, размышляет над тем, почему в наше сердце, как в сказке, мальчику Каю может попасть кусочек льда. Как душе... Летней ночью приснилось, что под снегом земля и дома. Как такое нежданно случилось, что сквозь дной проникает зима, что над сердцем морозы нависли и снегами покрыли все вдруг, что притихшие чувства и мысли устремились, как птицы на юг. Даже пламенный август и ветер, что горячим дыханием своим пропитал до корней день и вечер, не прервал этой вылазки зим. И стоят, не вступая в сражение, но внося в недра духа свой лад, лето рать и зимы ополчения во взаимности странных осад. Как узнать, что за тайны в них скрыты? Как понять споры этих начал? Клады главные где-то зарыты, и никто их пока не сыскал. От того в буйной яркости цвета часто видим лишь скошенный луг. В холодах ждем мы знойного лета, ну а в лете морозов и в юг. Но душе ведь возможно оттаять, жар огня высекая из фраз. Если верно слова в них расставить, льды растают, как было не раз. И смешавшись, все разные краски на холсте станут чьим-то лицом из еще не рассказанной сказки со счастливым и светлым концом. Уважаемые телезрители, я желаю вам, чтобы ваши души никогда не замерзали, ведь именно в период горения духа жизнь ощущается нами по-настоящему полной и радостной. На этом у меня все. Увидимся совсем скоро. Thank you.